Ci connettiamo con leggero ritardo al Ciriaci dove sta giocandosi la sfida tra Bugliaccari, Maglia Nera e il Prima Valle che veste la casacca bianca con i pantaloncini rossi. Calcio d'angolo Bugliaccari. Pallone messo morbido al centro, allontanato dalla retroguardia, forse colpito malissimo dall'attaccante. Suggerimento in verticale che viene toccato dal portiere. Pallone giocato laterale. Si libera il numero 14 lungo la fascia, il terzino preferisce scodellare in avanti. Lo stop del numero 8, prova con l'esterno il pallonetto, fuori. Inizia il secondo tempo tra Bugliaccari e Prima Valle, squadre ferme ancora sullo 0-0 fino a questo momento. Pallone deviato e allontanato con qualche difficoltà dal Bugliaccari, infatti riconquista subito la sfera il Prima Valle, colpo di tacco, gioca nello stretto qua la formazione in maglia bianca, poi questa conclusione sporca del numero 14. Pallone allargato sulla destra. Viene ora per vie centrali, il tocco di prima è però sbagliato, rischia qualcosa il numero 14 che poi allontana, restituendo però agli avversari la sterzata del numero 13 del Prima Valle che poi guarda la porta e tenta questa conclusione troppo leggera. Calcio di punizione bianco, in corsa a brevi passi del numero 14, in pieno sulla barriera, ancora lui con la sferata tra i piedi, pallone allargato, restituito al mittente vediamo il tocco dentro nessuno che taglia e allora il portiere blocca facilmente pallone scodellato subito in avanti c'è spazio per il numero 7 calcia a giro, vola il portiere passeggia a centrocampo il numero 13, si gira bene in mezzo a due avversari va a servire il proprio compagno sulla destra, raddoppiato trova comunque il passaggio poi la conclusione del numero 18, deviata proprio da un suo compagno, ancora un tiro sopra la traversa. Intercetta bene a terra il pallone il numero 13, che poi va a mettere questo tiro cross, non letto, né raggiunto da nessuno. Caccio d'angolo, va dalla bandierina mettendo la palla dentro può calciare da lì il pallone deviato vediamo se ne esce una ripartenza di Bugliaccari mette invece fine a questa azione il tiro del numero 22 calcio da fermo va al numero 14 bella indirizzata questa palla rimessa laterale nera battuta profonda verso il centro dell'area il disimpegno del difensore è così così allora pallone messo di nuovo dentro la girata deviata e calciata alle stelle ci prova di nuovo da fermo il Bugliaccari con questa conclusione che però termina molto alta. Insiste il numero 4 sulla corsia di sinistra. In qualche modo si gira ma poi finisce con il perdere il pallone. Può galoppare sulla corsia destra il numero 17 del Bugliaccari. Ferna, frenato però dal 22 che non trattiene ancora il 17. Calcia all'interno, fuori. Bello spunto qui. Pallone calciato in avanti raggiunto il numero 18 che poi fa sportellate alla meglio e la mette dentro è l'1-0 si sbloccano le marcature in questa sfida il autore del gol è il numero 18 rivedibile l'intervento del portiere in questa occasione pregevole la potenza e ammirabile la potenza fisica con cui si è fatto largo in mezzo agli avversari rinvio dal fondo il fortunato del portiere batte alla fine il difensore Ancora il numero 18 con il pallone tra i piedi, allargato, si chiude il triangolo e arriva non il gol fuori di un soffio. Pallone intercettato, erroraccio qui del numero 17, 3 contro 1, recuperano i difensori ma è troppo tardi, il pallone dentro è il numero 14 a siglare il 2 a 0 per i ragazzi del Prima Valle, tutto comodo, bella triangolazione dentro l'area e allora si va a più 2. del Prima Valle con il pallone tra i piedi vuole giocare l'area anche con il cronometro a questo punto con la suola se la porta avanti il numero 18 tiro deviato è 3 a 0 si chiama subito la marcatura auto attribuendosela il numero 14 in cerca della doppietta ma 
questa è senz'altro invece da attribuirsi all'autore del tiro originario ovvero il numero 18 doppietta quindi per lui e 3 a 0 per il primo avanti calcio di punizione ultimi giri di orologio va a calciare il portiere blocca a terra aiutato anche dall'intervento del proprio difensore e arriva così il triplice fischio 3 a 0 per il primo valle che porta a casa tre punti molto importanti